Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda Fekin işletinde kalmıştık. Fekin işletinin çözümlerini de beraber yapalım isterseniz. Şimdi 8. teftimizin ilk sorusunda diyor ki bize Px 3. yaşayan bir polinom. Tamam. Px bu arkadaşa bölümünden kalan 7'dir. Şimdi bu arkadaş ne aslında? x artı 3, x eksi 1. Px'in bu arkadaşla bölümünden kalan da 7. Yani bu arkadaş artı 3, artı 1. Hmm, o zaman şöyle diyelim mi? Bakın kalanlar aynı. O zaman Px polinomu x artı 3'e bölündüğünde de x eksi 1'e bölündüğünde de x artı 1'e bölündüğünde de hep kalan 7'ymiş. Şimdi polinom da 3. dereceden. Ben size ne demiştim? Eğer bir polinom kaçıncı dereceden olduğunu söylüyorsa polinomun biz ne yapmaya çalışıyoruz? Polinomu oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi i̇lk cümleden ben devam edeceğim ama zaten bu arkadaş x artı 3 x eksi 1'e bölünüyor. Alt tarafta x artı 3 x eksi 1'e bölünüyor. O zaman x artı 3'ler ortak olduğu için ben x artı 3'ü ortak kullandım. Hem x eksi 1 hem de x artı 1 diye bir çarpan yazdım. Neden? Çünkü kalanlara eşitmiş. O zaman buraya da bir a diyelim. Ve biz ne yapmış olalım? Polinomumuzu tamamlamış olalım. Bize de bir info verecek illaki. O a'yı bulmak için. Bakın p0 eşittir 13 demiş. O zaman p0 kullanırsak ne oldu? E, a çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 1 artı 7. Bu da kaça eşitmiş? 13'e. Şimdi bu, bu, bu çarpıldı. Eksi 3 a artı 7 eşittir 13 yaptı. 6'dan a eşittir eksi 2 geldi. Demek ki a'sı kaç oldu? Eksi 2 oldu. Ne istiyor vatandaş? P2 istiyor. O zaman P2'yi bulurken de eksi 2 çarpı 2 verdim 5, 2 verdim 1, 2 verdim 3 artı 7. O zaman sonucu ne yapar burası? 10, 30, eksi 30 artı 7'den cevabımız kaç gelecektir? Eksi 23 gelecektir diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Dediğim gibi eğer polinomun derecesini veriyorsa amacımız neydi? Polinomu oluşturmak. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi böyle bir polinom vermiş. Polinomunda A, C, E toplamının bulunabilmesi için. Şimdi bak 5 tane bilinmeyen var. 5 tane bilinmeyenden oturup da biz bu bilinmeyenleri tek tek bulma şansımız yok. Öncelikli olarak bize ne soruyor? Ya da nereleri soruyor? Ona bir dikkat edelim. Bakın bir A'yı, bir de C'yi, bir de E'yi soruyor. Hocam aslında çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını soruyor. Nerenin? Buranın. Şimdi biz bunu yaparken ne yapıyorduk? X'e 1, 1 veriyorduk. X'e 1 verdiğimiz zaman neyi bulduk? P2'yi bulduk. Değil mi? Normalde P1 artı P2 1 bölü 2 diyorduk değil mi? Ama biz bunu kimin için diyoruz? Px polinomu için. Yani fark etmiyor. Sonuçta x'e 1 bir veriyoruz bir de eksi 1 veriyoruz. Şimdi biz burada x'e 1 verdiğimiz zaman p2 oldu. Eksi 1 verdiğimizde ne oldu? P0 oldu. Bölü 2. İşte o zaman bize ne lazım? Şu P2 ile P0 lazım. O zaman bunu veren cevap da şık da hangisinde var? Denizli'de var. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Peki geldik 3'e. Px kat sayıları tam sayıları oluşan 3. derece kat sayıları tam sayıları oluşacak. 3. derece bir polinom. Şimdi çarpan demek hani ona tam bölünüyor demek. Yani x'e 1 verip burada yerine yazarsanız p4 sıfırdır. Alttaki de aynısını yapalım. x'e eksi 1 verelim. Buraya yazıldım. Ne geldi? p1 sıfırdır. Peki. Şimdi burada da x'e kaç vereceğiz? Eksi 3 vereceğiz. Onu da buraya yazacağız. Eksi 3 verdiğim zaman ne oldu? p eksi 2 sıfır oldu. Demek ki bizim px polinomumuzun bakın p4 sıfırsa x eksi 4 diye bir çarpanı vardır x eksi 1 diye bir çarpanı vardır. Bir de x artı 2 diye bir çarpanı vardır. Ben bunları teker teker ne yaptım? Kullandım. Kat sayıları tam sayıları oluşan. Baş kat sayısı ile ilgili bir fikrimiz yoksa o zaman px eşittir. A dedik. Ve bize neyi soruyor? P5 eksi P3. O zaman P5'i bulalım. X'e 5 yazalım. A çarpı 1 çarpı 4 çarpı 7. Yani 28A. Bir de neyi bulalım? P3'ü bulalım. A çarpı 3 verdim. Eksi 1, 3 verdim. 2, 3 verdim. 5. Ne yaptı Soner? Şurası eksi 1 dikkat edin. Eksi 10 A yaptı. Bizden bunu çıkarmamızı istiyor. O zaman çıkaralım. O zaman ne yaptı? 38 tane A yaptı. Kat sayılar da tam sayıymış. O zaman 38'in katı olan ne var diye bakalım. Şimdi bu değil. 38, 144 değil. 38, 76. Değil mi? 38, 76, 152. Evet oldu. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ne Bursa ne Edirne? Doğru cevabımız Denizli'ymiş. Peki bakalım. Geldik 4'e. 4'te diyor ki ABC'de bir kare. Peki AB'de yani kenarın bir uzunluğu x kare bölü 4 
Eksi 1. Hmm. 2 verdiğimde eksi 2 verdiğimde 0 oluyor. Hayırdır inşallah. X 2'den büyük bir tam sayı. Yani 0 olmuyor. Peki. Uzunluğu olan bir ip. Şimdi bu ip. BE ipi. ABC karesi etrafında saat yönünde ne yapıyor? Gergin bir şekilde sarılıyor. O zaman döndürüyoruz yani. Biz o zaman ne yapacağız? Bunu bir kenar uzunluğu buna böleceğiz. Yani x üzeri 4 artı 11 x kare artı a eşittir. Neye bölüyorduk? x kare bölü 4 eksi 1'e mi bölüyorduk? Aynı. Buna böldük. İpin tamamı sarıldığında e noktası b noktası ile çakıştığına göre. E noktası B noktası ile çakıştığına göre. Yani bir tam tur dönüyor galiba. Değil mi? Yani bir tam tur dener, derken belki 3 kere dönüyor, belki 4 kere dönüyor ama tam tur atacak şekilde dönüyor. O zaman biz bunu 4 ile çarpalım. Sonra bir de K diyelim. Bunlar birbirine eşit olsunlar. Bizden istediği şey bu K herhalde ki. İpin tam sarılığında E noktası B noktası çakıştığına göre A nedir demiş. Peki bakalım. O zaman cıma. Şimdi ne diyebiliriz? 4 ile çarptığımda burayı ne yaptı? x kare eksi 4 yaptı çarpı k. Bu da ne eşitmiş? x üzeri 4 artı 11 x kare artı a'ymış. Şimdi mesela x'e 2 versek sağ taraf 0 yapar a'yı buluruz. Doğru mu? Sonra sol tarafı çarpanlığına ayırıp k'nın ne olduğunu anlamaya çalışırız. Yo x'e 2 verirsek direkt ne olacak? Burası 0 olacak. 0 olduğu zaman da direkt neyi bulmuş olurum? A'yı bulmuş olurum. O zaman x'e 2 verdim. Burası gitti. 2 verdiğimde ne oldu? 16, 4, 44 artı A. İşte burası ne gelecek? 0 gelecek. O zaman A artı 60 0 ise A dediğimiz şey ne geldi arkadaşlar? Eksi 60 geldi diyebiliriz. Şimdi onun etrafına şu ip bunu tam döndürüyor. Değil mi? Tam sarılıyor. Ve E noktası B noktasına geldiğine göre yani o aslında... E, ne yapmış oluyor? 4 kenarı sardıktan sonra bir tam tur atmış oluyor. Ama kaç kere tam tur attığını bilmiyorum. O yüzden ben ne yaptım oraya? Bir tane K dedim. Şöyle bir şey yaptım. Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarptım. Çevre dedim. Çevreyi K ile çarptım. Kaç kere döndüğünü bulduk. O zaman bizim ipimizin uzunluğu neye eşit olmuş oldu? K tane x kare x 4'e eşit olmuş oldu. Anlaştık. Şimdi 5. sorumuzda diyor ki. Birinci derecen bir px polinomiyle ilgili olarak. Şurada bir ifade var arkadaşlar. Birinci derecen değil orası ikinci derecen olacak. Bilginiz olsun. Burası ikinci dereceden. P2x artı 3 polinomu sabitlerin buymuş. O zaman P'nin içine. Şimdi sabitlerin deyince ne yapıyoruz? X yerine 0 yazıyoruz. Sonra buradaki x yerine 0 yazınca ne oldu orası? P3 oldu. O zaman neye eşit? P'nin içinde P2. Bak ben buradan şunu anladım. P2 3 demekmiş. Bak P2 3. O cepte dursun. Daha sonra burada da katsayılar toplamına da ne demiş? P'nin içine P3. O zaman X'e 1 verdim. Onu da buraya yazdım. O zaman ne yaptı orası? P7. Değil mi? P'nin içinde P3. O zaman buradan da P3'ün 7 olduğunu anladım. Buradan da P3 7'ymiş. Bir de P0 eşittir 7 demiş. O zaman P0'da 7 olsun. Şimdi buna göre... P'nin içinde P1 nedir diye sormuş. O zaman polinom da ikinci derece olduğuna göre şuradan. Işte bizim Px polinomumuz. Ax kare artı Bx artı C. Zaten x'e 0 verdiğinizde 7 oluyorsa o zaman şurası 7. X'e 2 verdiğinizde 3. 2 verelim. 4A artı 2B artı 7 3'müş. 7'yi bu tarafa attık. X4 mi oldu? O zaman burası X4 4'tür. 3 verdiğinizde ne yaptı? Burası 9A artı 3B artı 7. Değil mi? O da 7'dir. O zaman bu 7 buraya gittiği zaman 9A artı 3B 0 yaptı. Bunu hatta sadeleştirebilirim alttakini. Değil mi? Yani A'yı B'yi bulmaya çalışacağız. İşte mesela ya da bunu 3 ile bunu 2 ile genişletelim. Çıkaralım. O zaman bunlar birbirini götürecek. 6B 6B. Değil mi? Yanılmıyorum. O zaman 12'den 18 çıktı. Eksi 6A yaptı. Burası da ne yaptı? Eksi 12. A buradan kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir. A'sı 2'ymiş. Ya A'ya 2 yazdım. Ya şurası bir denklem aslında. 3A artı B eşittir 0 ifadesi. A'sı 2 ise B'si de eksi 6 mı geldi? O zaman burası da eksi 6 oldu. Yani velhasıl kelam. Px 2x kare eksi 6x artı 7'ymiş. Çarşı karıştı ya. O kadar dağınık oldu ki. Neyse. P1'i soruyor. P1 2 eksi 6 daha eksi 4 7 ekledim 3 yaptı değil mi? Evet o zaman ne lazım bana? P3 lazım. 
P3'te kaçtı? Zaten onu biliyoruz biz. 7 idi. O zaman P3'ümüze kaç geldi? 7 geldi diyebiliriz. Yani 5. sorumuzun cevabı Bursa geldi. Yalnız yeri de çok küçük. Çözüm de uzun oldu. Bu şekilde bir çözümümüz var yani. Burada birinci heyecan değil ikinci heyecan bu arada bilginiz olsun. Geldik altıncı sorumuza. Px bir polinom. Polinomun çift derece terimlerinin katsayları toplamı budur. Şimdi ne yapıyorduk? X'e bir 1 veriyorduk. P2. X'e bir de eksi 1 veriyorduk. Ne oldu orası? P0. Bunları toplayıp 2'ye bölüyorsun. Neyi veriyormuş? P2 bölü 2'yi veriyormuş. Allah Allah. E bunlar birbirini götürür. E P2'ler de karşılıklı. Şimdi bu, buna eşitse bunlar da karşılıklı gitti. O zaman P0 sıfırmış. Ben ne anladım? Sabit terim yok. O zaman üçüncü öncül. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Bölünür diyor. Ben atladım ya. Attı yine hangisi olabilir diye atladım. P0 sıfırmış. Neyse devam edelim. Tek derece terimlerin katsayıları toplamı da uyumuş. Ne yazıyoruz? Bir bir yazıyoruz bir de eksi bir yazıyoruz. Bir yazdım. P sıfır oldu. Eksi bir yazdım. P eksi iki oldu değil mi? Eksi P eksi iki bölü iki. Neymiş? P sıfır bölü ikiymiş. E peki bunlar birbirini götürür. Şimdi bu buna eşit. E bunlar da karşılıklı gitti. O zaman buradan da ne geldi? P eksi iki sıfır geldi mi? Geldi. O zaman cığıma. Şimdi şunları. Şurası, şurası bir önemli. Bir de şurası önemli. Şimdi şuraları, şuraları bir sildik. Şuraları bir silelim ve şuraları silelim ve P sıfır sıfırmış. Bir de P eksi iki sıfırmış. O zaman benim polinomumun içinde x diye bir çarpan var. Çünkü polinom ma sıfır yazdığımız sıfır geliyorsa sıfır bir köktür. Yani sıfır onun sıfırıdır. Yani x diye bir çarpanı vardır. Eksi iki diye de bir kökü var. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? x artı iki olacak. Demek ki benim px polinomunda x çarpı x artı iki var. Doğru mu? Daha devamını bilmiyorum ama. Buna göre px polinom ama daha da devamı bıdı bıdı bıdı bıdı. Px polinomu aşağıya hangisiyle kesinlikle tam bölünür demiş. O zaman burası x çarpı x artı 2 yapar tam bölünür. x çarpı x eksi 2 yapar tam bölünmez. Burası x eksi 2 x artı 1 yapar. Sadece birinci öncüldeki şu polinoma tam bölünür diyebilirim. O zaman cevabım ne geldi? Adana geldi. Yani altın sorumun çözümü Adana'ymış. Peki bakalım. Geldik 7'ye. Katsayıları sıfırdan farklı olan Px polinomunu vermiş. Polinomu P, B, P, C sıfırdır demiş. Şimdi P, B'nin sıfır olması ne demek? Polinomun X eksi B diye bir çarpanı var demek. Yani B verdiğiniz zaman sıfır olacakmış. C verdiğiniz zaman da sıfır oluyormuş. O zaman X eksi C diye de bir çarpanı var. Şimdi burasının başka sayısı A ya. Buraya da bir A koyalım. Aynı olsunlar. O zaman ne oldu? A X kare eksi A parantezinde B artı C x şimdi burayı dağıtırsanız x kare eksi b artı c x gidecektir orası. Şöyle artı a b c. Şimdi şu arkadaşla şu arkadaş birbirine eşit. O zaman şu c'ler eşit. Ya da şöyle yapalım. Bunları birbirine eşit diyelim, devam ettirebilirim bence. Yani şu arkadaşla şu arkadaş birbirine eşit. O zaman şunu da şu birbirini götürür. Sol tarafta bx artı c kaldı. Sağ tarafta da eksi a parantezinde b artı c x Artı A, B, C geldi. Şimdi ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. Ne oldu? X parantezinde ya da burada bir katsayı B var. Bu eksi bu tarafa artı geçti. B artı A, B artı A, C. Şöyle X sol taraf, sağ tarafta A, B, C eksi C yaptı. Şimdi burası X'e bağlı. Burası X'e bağlı değil. Yani polinom eşitliğinden o zaman burası da sıfır olmalı. Burası da sıfır olmalı. O zaman A, B, C, C'ye eşit. C'ler gitse A çarpı B kaç geldi? 1 geldi. Yani birinci öncülümüz bu şekilde doğruymuş. Şimdi şu sol taraf neye eşit? 1'e 0'a eşit. Bu arada A çarpı B'nin ne olduğunu biliyorum ben. 1 olduğunu biliyorum. O zaman ne oldu? B artı A, C artı 1 0 geldi. Gördüğünüz gibi B artı A, C artı 1 0 geldi. O zaman ikinci öncülümüz de doğruymuş. Şimdi... B eksi 2 olamaz demiş. Olsun. B eksi 2 olsun. Şurada eksi 2 versem. O zaman ne olur? A çarpı C eksi 1 eşittir sıfırdan. A çarpı C 1 gelir. E bir şey söyleyeceğim. A çarpı B de 1'di. E buradan ben ne anlıyorum? C 1 bölü A'ymış. E B de 1 bölü A'ymış. O zaman B ile C birbirine 1 bölü A 1 bölü A dediğim zaman eşit olmayacaktır. O yüzden de demek ki B ne olmaması lazım? Eksi 2 olmaması lazım. Demek ki 3. öncülümüz de 
Bundan dolayı doğrudur. Yani doğru cevabımıza geldi yedi sorunun. Edirne geldi diyebiliriz. Biraz karmaşık bir soru ama dikkat edilmesi gerekiyor. Hani ne yaptık? P, B, P, C sıfırsa X, X, B diye bir çarpanı var. X, X, C diye bir çarpanı var deyip yola koyulduk. Peki bakalım. Geldik 8'e. Baş kat sayısı 1 olan 4'ün çeceğim 1 Px polinomu her x gerçel sayısı için Px, Px, x birbirine eşitmiş. Bu ne demekti? Çift fonksiyondu. Peki. Eşitliği sağlanmaktadır. E, P eksi 2 de P 4 de 0'mış. Şöyle bir yorum yapamaz mıyım o zaman? Hani hocam eksi 2 verdiğin zaman 0 oluyor ya mesela. Değil mi? Burada da her kelimesi geçti. O zaman şöyle diyebilirim. E, eksi 2 0 ise x artı 2 diye bir çarpanı var. Aynı zamanda P 2 de 0'dır o zaman. O zaman x eksi 2 diye bir çarpanı var. P 4 0 ise x eksi 4 diye bir çarpanı var. Aynı zamanda P eksi 4 eşittir 0'dan da x artı 4 diye bir çarpanı var. Bu da bizim için ne olmuş oldu? P x olmuş oldu. Baş kat sayısı da 1'miş. O zaman buraya da 1 yazdım. O zaman benim polinom ne geldi? Bu geldi. Şimdi bunun üzerine bize neyi soruyor? P eksi 1'i. O zaman P eksi 1'i bulduk biz bile. Eksi 1 verirsem 1, eksi 1 verirsem eksi 3, eksi 1 verirsem eksi 5, eksi 1 verirsem 3. Çarp bunları soner. 9 kere 5, 45 geldi cevabımız. Yani 8. sorunun da cevabı ne gelmiş arkadaşlar? Bursa gelmiş. Şimdi geldik 9. sorumuza. Dok Px bir polinom m de bir doğal sayı. Px artı bir polinomunu vermiş. Px eksi 3 polinomu x eksi 8'e tam bölünüyor. O zaman x'e 8 yazdım. Onu buraya getirdim. 8 verdiğinde ne oldu? P5 0 oldu. Px artı 2 x eksi 6 ile tam bölünemiyor. Hmm, yani x'e 6 verdim. Buraya yazdım. Ne oldu orası? P8 0 yap. Yapmadı. Heh, yapmadı. Tamam okey. Şimdi buradan çözüm üretmeye çalışalım. P5 0. O zaman x'e 4 verirsem ne olacak? 0 olacak. O zaman x x 4 burada var. Yani m aslında 4'ten büyük eşit. Peki bakalım. E, 8 verdiğim zaman 0 olmuyor. Şimdi burası 8 olması için x'e kaç vereceğiz? 7 vereceğiz. Eğer ben burayı mesela 7 seçersem 7 verdiğimde de 0 oluyor. O zaman 7 veremem bence. Yani m 7'den küçük olmalı. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum. Şimdi 7 verirsem ne olur? P8. 7 verdim 6, 5, 4 diye gitti. Burası eğer ki 7 olursa 7 verdiğimde burası 0 olmuş olacak. Ama 6 verirsem kaçta kalacak? 1'de kalacak. Demek ki orası sıfırlamayacağına göre M 7'den küçük olacak. O zaman 4'ten büyük eşit. 7'den küçük 4, 5, 6 bunların toplamında ne geldi arkadaşlar? 15 geldi diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Px polinom olmak üzere 3 tane p kare x polinomun baş katsayısı 108. Şimdi Px atıyorum. A x üzeri n'li bir şey olsun. Ben bunun karesini aldığımda baş katsayısında ne yapmış olacağım? Karesini almış olacağım. P kare dediğim zaman. Yani a kare x üzeri 2 n. Orası önemli. Derecesi önemli değil de. Kat sayısı önemli. A kare. Bir de bunu 3 ile çarparsanız ne olacak? Burayı da 3 ile çarpacaksınız. Yani 3 a kare neye eşit oldu? 108'e. O zaman 3 a kare 108 ise a buradan kaç geldi abicim? 6 geldi. Okey. O zaman bizim polinomumuzun baş kat sayısı 6'ymış. Peki x polinomunun baş kat sayısı 96. Bak bu da bana nerede fayda sağlayacak? Derecesini bulmakta. Biz px'i ne kabul etmiştik? A'sını kabul, 6 kabul ettik zaten. X süre P2x dersem şuradaki x yerine ne yazacağım? 2x yazacağım. O zaman hem 2'nin eninci kuvveti hem x'in eninci kuvveti oldu. İşte bu sefer de burası kaç geldi? 96. Buradan 2n çarpı 6 96 ise 2n 16. n kaç gelir? 4 gelir. O zaman polinomun derisi ne oldu? 4 oldu diyebiliriz. Yani ilk aşamayı tamamlamadan ikinciye geçemiyoruz. Çok güzel bir soru. İlkinde ne yapıyoruz? Önce Baş kat sayısını buluyoruz. Sonra onu da uyarlayarak P2x'ten e, kuvvetini buluyoruz polinomun. Peki bakalım geldik 11'e. Uzunluğu Px eşittir olan bir kumaş. Peki A ve B ölçütleriyle tam ölçülmektedir. Yani burası x artı 1'e tam bölünüyor diye anlarım ben. x artı 2'ye de tam bölüyor anlarım. Yani o zaman biz x artı 1 çarpı x artı 2 diye ne yapalım? Polinomumuzun içinde çarpan var diyelim. Peki. O zaman Px. Başındaki kat sayısı kaç? 1. O zaman biz de buraya 1 yazdık. Şimdi C ile ölçüldüğünde 2 metre kumaş artıyor. Yani Px'i x artı 3'e bölünce sen 
2 mi artıyor? Ne yapıyorduk? X yerine eksi 3 yazıyorduk. Buraya kalan kaç oluyordu? 2 mi oluyordu? O zaman şimdi bak polinom kaçıncı dereceden? 3. dereceden. O zaman ben bunu tamamlayayım diye buraya bir tane x artı k yazayım. Bu arada c'si oymuş değil mi? C'si şunların çarpımı. Neyse orayı karıştırmayalım. P eksi 3 kaçtır? 2 midir? O zaman x'e eksi 3 verelim. Eksi 3 verdim eksi 2. Eksi 3 verdim eksi 1. Eksi 3 verdim eksi 3 artı k. Bunların çarpımı ne oldu güzel kardeşim? 2 mi oldu? Şurası zaten 2. Şu da gitti. 1 oldu. O zaman K buradan kaç geldi? 4 geldi. Demek ki K'sı kaçmış? 4'müş. A artı B artı C. Şimdi A artı B artı C katsayılar toplamına yürür gibi ama P1 dediğin şey 1 artı A artı B artı C. Bak orada gaza gelme. O zaman biz burada polinoma X yerine 1 yazalım. 1 verirsek ne olur? 1 çarpı 1 verdim 2. 1 verdim 3. 1 verdim 4 de orası 5 yaptı. O zaman burası kaç oldu? 30 mu oldu? O zaman A artı B artı C toplamına ne kalır? 29 kalır diyebiliriz. Bu da 10 mu? 11. sorumuzun çözümüydü. Geldik 12. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. P x ve Q x birer polinom. P x'i bu vermiş. Q x'i de Q x artı 1'e de bu vermiş. P x artı 1 eşittir Q x. Yani istersen P x artı 1'i bulursun. Q x'i bulursun. Birbirine eşitlersin. Ya da yani tek atsak olmaz mı ya? Mesela burada x'e 2 verirsek p 2 0 oluyor değil mi? O zaman x'e 1 verelim. O zaman p 2 ne yaptı? Q 1 yaptı. Şimdi x'e 1 verdim. Hmm, x'e 1 vermeyeyim. x'e 2 verelim. Değil mi? x'e 2 verelim. Yanlış yaptım. x'e 2 verelim. O zaman burası 2 4 0 çarpı 2 artı n'den. Değil mi? p 2 0 geldi. 2 olması için x'e 1 verelim. O zaman P2 Q1'e eşit. O da 0. O zaman Q1'e bakalım. Q1 olsun diye X'e kaç verelim? 0 verelim. O ne güzel ya. X'e 0 verdik. O zaman Q1 X'e 0 verdim. X4 geldi buradan. Bu gitti bu gitti. Değil mi? Çarpı M. Neye eşitmiş? O da 0'a eşit. O zaman M buradan ne geldi? 0 geldi. Hadi hayırlısı olsun. M'i bulduk. Burası 0'mış. Şincik şu alttakinden mi gitsek yine? Üsttekinden mi gitsek? En lazım ya şimdi. Burası x artı 4, x eksi 1 mi? Şimdi burayı yok etmek için ne verelim? Burada 1 verelim. Bak 1 verdiğimde ne oldu? Q2 mi oldu? 1 verdiğimde bu gitti. Burası da ne oldu? 0 ise 0 oldu. Q2 0'mış. Q2 0 ise x'e 2 yazdığınızda buradan ben P3'ün de 0 olduğunu anlarım. O zaman P3'ü 0 eşit değil. P3 ne? X'e 3 verdik. 9 eksi 4 çarpı 3 artı n 0 ise demek ki burası 0. N de buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. N eksi 3, M de 0. O zaman 0 eksi eksi 3'ten de doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Edin olacak diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yapmış olduk? 8. testi de tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.